किसी भी फिल्म में मैं एटलीस्ट मैंने नहीं देखा कि लाहौर को पाकिस्तान को हमारे कल्चर को इस तरह दिखाया इतना रियलिस्टिकली इतना ट्रूथफुली दो दो तीन बहुत कॉमन थीम्स थी उनके रिस्पॉन्स में जैसे उन्होंने फिल्म को देखा रिसीव किया वन वॉज ऑब्वियसली कि दिस इज आर स्टोरी राइट दिस इज आई रिमेंबर मैं तब दो तीन दफ़ा देख चुका हूँ फैमिली वॉज रेडी एक्साइटेड माई फ्रेंड्स वेडी एक्साइटेड मैं दो तीन दफ़ा डिफरेंट लोगों के साथ बैठ के ग्रुप्स में देखिए दिस टाइम वॉज वॉचिंग माई फैमिली एंड मेरी एक छोटी कजन है एंड शी वॉज गुड लुकिंग एंड शी लाइक यार मुझे डबल एंगजाइटी हो रही क्योंकि हमारे लोग हैं हमारी कहानी है समथिंग out of context in today's culture can mm. get you banned so quickly mm. because of because of technology because of internet and all of this exactly jo hamare main character ke sath hota hai assalam alaikum and hello mera naam sarmad khusat hai aap dekh rahe hain ya sun rahe hain This podcast series called Zindagi Tamasha Deconstructed. कोशिश इतनी सी है कि उन सब लोगों से आपका तारुफ करवाया जाए उनसे गप शप लगाई जाए जो जिंदगी तमाशा बनाने के पीछे मौजूद थे कैमरे के पीछे भी कैमरे के आगे भी तो आज एक और मेरे दोस्त हैं हो नहार फिल्म मेकर हैं खुद इन एज ओन राइट अ ब्रिलियन सिनेमाटोग्राफर बट जिंदगी तमाशा में जो इनका रोल था He was the second assistant director and जो हमारा बी यूनिट था उसके सिनेमाटोग्राफर सादुल्ला खान साद असलम कैसे हो जबरदस्त बताया नहीं लाहौर आगे तो हाँ डेढ़ साल हो गया है मुझे तो वही लगा कि इजलू बॉय तो इजलू में ही है आज कल या लेकिन फिल्म मेकिंग ज्यादा इधर हो रही थी तो फाउंड जॉब यर स्टार्ट डूंग फिल्म मेकिंग स्टाफ यर अच्छा तो वी कैन वी कैन वीकडेज पे नाइन टू फाइव Amazing. Yeah. That's not a bad routine to have. Yeah, it's kind of exhausting, but it's good. It's good. Filmmaking is exhausting. It is. Period. कभी कभी मेरा बहुत मुझे याद आती है ना जो चीज़ वो मुझे याद आता है पढ़ाना और पढ़ना भी. I think क्योंकि अब आजकल का पढ़ाना पढ़ाना तो नहीं होता. पढ़ भी रहे होते हैं साथ साथ. So मुझे ना कभी वो I don't know. You guys are definitely much younger, but हमारे ज़माने में एक किताब होती थी compulsory. छोटा सा नोवेला था कॉल गुड बाय मिस्टर चिप्स तो उसकी कहानी थी कि प्रोफेसर साहब हैं जो कैंपस पे रहते हैं और बड़ी एक उनकी ना यू नो दैट ओवर रोमांटिसाइज टीचर जो एक उसकी ज़िंदगी है तो मुझे कभी बड़ा वो होता था कि अच्छा काश मैं पूरा साल पढ़ाऊँ और जब समर ब्रेक हो तो उसमें मैं एक फिल्म बना लिया करूँ दैट वुड बी एन आइडियल लाइफ दैट आई वुड वॉन्ट यू नो खैर जी साथ फर्स्ट ऑफ ऑल दिस लिटल सिट डाउन इज टू थैंक यू फॉर बींग अ पार्ट ऑफ जिंदगी तमाशा बी वो जो भी इर्द गिर्द नॉइज बनी इन दिस लास्ट फ्यू ईयर्स आई थिंक नाउ फाइनली दट्स डिलीवर्ड तो टू री क्लेम एंड री ओन दिस गुड फिल्म दैट वी मेड गुड बिकॉज इट वॉज अ गुड एक्सपीरियंस आई होप फॉर ऑल ऑफ एस सो नाउ लेट्स फर्स्ट ऑफ ऑल Uh, have a little intro aapka so that people who don't know you too well wo bhi sara jaan rahe to sadullah khan kaun hai kya background hai unka so i am originally from karachi and uh, maine film making i sort of stumbled into it hmm. growing up i was never too good at studies koi uh, inter tak koi maine 10 schools change kiye honge pehle wo levels pe ye pehle wo and i always thought i am a very na like student <laughs> mere wale sahab ne finally bola beta tera kuch nahi hona tu arts college ja अच्छा ये भी लुक एट दैट माइंडसेट आल्सो कि जो बच्चा कुछ नहीं कर सकता वो आर्ट्स एज इफ आर्ट्स इज या एंड आई गेस अगर मैं अच्छा होता पढ़ाई में तो आई माइट हैव हैड टू फाइट विद देम टू सेंड मी टू एन आर्ट स्कूल बट इट काइंड ऑफ जस्ट फेल इन माय लैप एंड गुड अप्रोच कुछ बच्चों के लिए बट व्हेन आई स्टार्टेड स्टडीइंग समथिंग दैट आई एक्चुअली एंजॉयड आई रियलाइज आई एम नॉट अ बैड स्टूडेंट एंड आई स्टार्ट डूइंग रियली वेल एंड सॉर्ट ऑफ डेवलप्ड दिस पैशन फॉर फिल्म and uh, you also taught us for a semester <laughs> yeah yeah <laughs> let's not go there <laughs> but you were yes. a wonderful class a, a supremely talented class and so many of you were just brilliant yeah, this is just i mean look at i think half of the classes जिसके साथ मिलके मैंने ये पिछली दो फिल्में बनाई हैं राइट यस माशाल्लाह हम लवी वर लकी वी फाउंड द राइट पीपल एट द राइट टाइम बस उसके बाद वी ग्रेजुएटेड एंड सॉर्ट ऑफ जस्ट स्टार्टेड फॉलोइंग आवर लाइन एंड अल्हम्दुलिल्लाह यू गिव अस अ चांस and thank you for making us a part of the <laughs> film and the projects that you did 
बिकॉज इट्स इट्स रियली समथिंग कि आप जब पढ़ रहे होते हो और फिर जब रियल वर्ल्ड में आते हो तो इट्स कम्प्लीटली डिफरेंट बॉल गेम एंड आई एम रियली सॉरी फॉर ऑल द मिस्टेक्स ही देख रहा मैं भी उधर ही आने वाला था लेकिन नो मिस्टेक से बहुत पहले जी क्योंकि एक जो भी है एक फैक्ट ये भी था कि आई थिंक जिंदगी तमाशा से ज़्यादा इंडी नेस नहीं हो सकती थी इस प्रोजेक्ट की सो फॉर दो लाइक लिटली टिक बिट्स ऑफ मनी और कॉम्पनसेशन एंड यू केम ऑल द वे फ्राम इस्लामाबाद क्योंकि वी वर लुकिंग फॉर लाइक यू नो हमारा हमें लगा कि हम जरा अंडर स्टाफ्ड हैं इन द डायरेक्शन टीम तो थैंक यू और हाँ छोटा मोटा कोई बात आई थिंक यू ऑल लर्न आर लेसन आई हैव लर्न माइंड टू कुछ कुछ ऑफ कोर्स बट दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ ग्रोइंग अप राइट क्योंकि आप जब काम जब तक खुद नहीं करते आपको ये भी नहीं पता होता कि काम करने का तरीका क्या है और उसमें भी आपके दिमाग में कोई रोल मॉडल्स होते हैं अच्छा मैंने जब सीखा ऑनेस्टली जब मैं ए डी करता था तो मुझे लगता था डायरेक्टर को बहुत छोड़ मचाना चाहिए डायरेक्टर को बहुत गुस्सा करना चाहिए डायरेक्टर का रोब होना चाहिए यू नो बट इट मी इयर्स टू अनलर्न दैट ऑल्सो एंड खैर तो नाउ कमिंग टू जी टी How was the journey? It began with, I think you joined us in the direction team. I think you were the last sort of to to enter the yeah. fold. Yeah, yeah, yeah. So I have basically joined you guys right before, like a week before you guys were supposed right. to start production. Right. और वैन आई गॉट द कॉल उस वक्त मैं अपनी पहली मार्केटिंग जॉब कर रहा था इट वॉज माई फर्स्ट एक्सपीरियंस एंड आई वॉज लर्निंग साथ साथ एंड वैन आई गॉट द कॉल आई न्यू आई टू गो इन डू इट बिकॉज लाइक इट्स फिल्म राइट एंड इट्स रिव्यू एंड इट्स इट्स रियली गुड प्रोजेक्ट तो आई टोल्ड माई एम्प्लॉय कि भाई मैं जा रहा हूँ I was the creative director at the time, and I was like, "My job." Oh dear. Yeah. And uh, he understood because he knew I'm a film person. Right. And, uh, he was very considerate at the time. So I came here, uh, joined you guys, learned about this whole process. I had to play a lot of catch up in the beginning right. because Kashi Lee joined together. And once it started, it just like was an, a surreal experience because we were going completely Kerala, completely indie, and. अब पहले ही दिनों में साद ऑफ कोर्स यू हैड अ डबल रोल टू प्ले बिकॉज साइम सादिक एंड यू यू वर द बी यूनिट और वो ईद मिलादुलनबी का वो पूरा वो जो यू नो लाइक द होल गलोर रोशनियाँ और खाने और लोग एंड लाइट्स एंड कलर्स एंड यू नो सो वहाँ से शुरू करते हैं सो एक सेकेंड के लिए हम लोग फिल्म मेकिंग को डिटैच करते हैं जस्ट एज अ पर्सन आई नेवर न्यू कि ईद मिलादुल नबी इस तरह सेलिब्रेट होता है क्योंकि आई एम फ्रॉम कराची आई दस आई ग्रो अपने इस तरह का कॉन्सेप्ट नहीं है मैंने एटलीस्ट कभी नहीं देखा एंड टूवर्ड इस्लामाबाद एंड पिंडी वहाँ पे वहाँ पे भी इस तरह का मैंने थिंग्स फॉर ग्रांटेड फॉर एग्जाम्पल मैंने बचपन से ये देखा है और मेरे लिए वो वाकई वो नहीं था कि मुझे कोई इंट्रोड्यूस करनी है चीज़ बट इट वॉज वेरी आई ओपनिंग एंड इट्स जस्ट द ग्रेजुएट ऑफ एट लाइक खोड़े और ऊँट और बच्चों ने वो सब बनाए और पूरी मोहल्ले और रोडें सब कुछ सजा हुआ इंस्टॉलेशन उनके साइज और उस सब के बीच में हम लोग अपना कैमरा लेके शूट कर I'm sure you guys were just like you know as as filmmakers drooling ke yes. matlab kya chhode yes. kya yes. capture yes. kare so i remember sam and i had to like we used to every time we would see something we would discuss it we like ha ye lete and then we would see something else and we like wo bhi lete like kaun sa wala kar rahe hum bhi isi tarah kar rahe the kyunki hum a unit ke sath jab main arif ke wo kar raha tha sare you know him walking through the thing um to sath wohi lekin ab idhar ek filmmaker he comes into play mm-hmm. right you're not just say doing a mechanical mm-hmm. job ab aapko bhi storytelling karni hai aur uh, you remember hum soch rahe the ki arif wala to is all handheld of mm-hmm. course you know mm-hmm. or perhaps it was on a gimbal yeah. right Straight. aur wo ab hum ja rahe hain steady cam ke sath aur aap logon ka sahim ka aur aapka then we sat down and decided ki ab wo jo shots hain the b roll wo kya point of view hai ya wo kya i have forgotten so remind me what was the creative process behind it because it's all Static yep. shot, yep. right? Yep. The camera is tripod bound. Yes, it is. All, all, every shot is on a tripod. Yeah. And I remember, your uh, brief was that don't just cover it. We are telling a story here. So, with each shot, try to capture some of mm-hmm. that essence. And that is, that was briefly what I remembered at the time. Not so long. And then, <laughs> but in the <laughs> able hands of somebody with an eye like yours, and then time, I think. Uh, it was a good combo. It was. It was, and we. It was so much fun, like just being there and then getting a chance to shoot and tell a story. And then I remember the pahadiyan, which the children made. There was this theme that there's a good side and there's a bad side, and 
बिल्लियां हैं उसमें लोगों ने रखी हुई सरियल चीजें हो रही थी माशाल्लाह सब आप एंड यू लाइक वाओ एंड एंड वो जो मतलब कुछ तो फुटेज वाकई मतलब मैंने कोई बचपन से देखा तो था बट ऑनेस्टली वही विद द चेंजिंग टाइम्स उसका स्केल बहुत बड़ा हो गया है मतलब मुझे नहीं पता था कि पूरे वो ट्रैक्टर ट्रॉलीज के अंदर लोग मतलब किस तरह स्पीकर्स और फ्लैग्स एंड जब हम ड्रोन वाला भी एक यूनिट जो था वो भी जब फुटेज आती थी आई वॉज लाइक वाट लाइक रियली मतलब शहर के ऊपर मतलब किस स्केल पे लाइटिंग हुई हुई है आपको अगर याद हो सर मत आफ्टर यू गैस वे डन विद द प्रिंसिपल शॉट्स दैट डे उसके बाद आप और मैं वी वर रनिंग अराउंड द होल प्लेस वही आई थिंक हम भूखे इतने हो गए थे ना यू टू ग्रीडी के कुछ रह ना जाए आई एम वो जो गली थी खास तौर पर Yes, yes, yeah, yeah, आप ट्रक पे भी एक यू एक्चुअली क्लाइम ऑन टू वन ऑफ दोस थिंग्स आई रिमेंबर साथ मुझे वो याद आ गया मैंने वो जो कुछ लोग थे जो लड़के डांस कर रहे थे एंड देन आई कैप्ट टेलिंग यू के इसको मतलब जल्दी जल्दी लेट्स गेट इनटू आई रिमेंबर आई रिमेंबर वो ट्रक पे भी चढ़ के हमने ओह सनली आई एम ट्रांसपोर्टिंग मुझे एकदम वो ट्रक पे चढ़ने वाले से याद है एंड फूड लाइक यस हमने खाना भी कितना खाया था लोगों में खाना चलते चलते हलीम और नान और क्या क्या आ रहा था पूरियां पूरियां और एक खास पूरी होती है बड़ी होती है उसको लुच्ची कहते हैं यस बिग पूरी तो काफी कुछ सीखा था मैंने उससे एक्सपेल पे ओके सो वो तो ईद मिलाद उन नबी वाला जो था वो तो आई थिंक वी ऑल सॉर्ट ऑफ यू नो वर रेडी फॉर इट क्यों कंप्लीट गुरेला होगा हमने उसको बिल्कुल इसी तरह विदाउट ऑल्सो इंटरफेयरिंग टू मच विद वट एवर वॉज गोइंग ऑन एंड नाउ वी कम टू स्टोरी टेलिंग नाउ एज अ स्टोरी लाइक ऑफ कोर्स यू नो वो बात के असिस्टेंट डायरेक्टर इज इज अ जॉब बट ऑल्सो इट इज ऑलमोस्ट लाइक अ ट्रांजेक्शन की जॉब बिकॉज यू डेफिनेटली के आप भी एक फिल्म मेकर हैं तो मतलब इट्स नॉट कि आपने खाली को मैनेजीरियल काम करने सो बट एज अ स्टोरी टेलर हाउ डिड यू कनेक्ट विद इट एंड योर कॉन्ट्रीब्यूशन टू इट लाइक वट वर द रोल्स दैट यू आर प्लेइंग सो एज वेल इन ऑल एस्पेक्ट जिस बींग आई एम जिस नॉट गर्ट एस्पेक्ट स्पेसिफिकली एज ए सेकेंड ए डी और एज अ सेकेंड कैमरा जिस बींग पार्ट ऑफ द फिल्म एज वन ऑफ द पीपल ऑन द टीम it was brilliant first of all i knew it at the time and now that the film is out and i'm watching it i'm like it's just a reaffirmation of the fact ke kisi ne bhi is tarah first of all kisi bhi film mein at least maine nahi dekha ke lahore ko pakistan ko hamare culture ko is tarah dikhaya itna realistically itna truthfully aur and thanks to all of you beautifully too <laughs> i mean yeah, even kizar's eye that and like the production design and as a cinematographer i loved working with kizar the way yeah, he would pick his lights his shots everything it was a huge learning experience and uh, the fact that my shots got to play with his was even like <laughs> a brilliant privilege so as a filmmaker as just a, someone who was part of the film i think uh, i was sad about this actually because when the film didn't come out for so long mm. i was like आज तक किसी ने बारह रबी लवल ऐसे नहीं दिखाए किसी ने लाहौर ऐसे नहीं दिखाए किसी ने इस तरह की स्टोरी नहीं बताई है इस तरह के कैरेक्टर के बारे में इस तरह के मौजू इस तरह के टॉपिक पे नहीं कभी बात की है तो इट्स जस्ट अ शेम दैट वी डोंट गेट टू सी दिस पीपल डोंट गेट टू सी दिस एंड देर वो सो मच फॉल्स नॉइज अराउंड इट फॉर नो रीजन लाइक नाउ दैट द फिल्म इज आउट हर कोई जो भी देख रहा है लाइक माई फैमिली सुपर एक्साइटेड दिस इज द फर्स्ट बिग प्रोजेक्ट आई वॉज पार्ट ऑफ दिवर सुपर ऑलरेडी नो ऑफ यू वर्क इन दिस सो आई डोंट का पहला क्वेश्चन नहीं था इसमें ऐसा क्या <laughs> Why was this film banned? And but anyway, so that is banned. I was just my thing was yeah. people need to watch the story. Sad <laughs> <laughs> also way that when we are filmmaking, there is a lot of you know like neurotic energy also. Plus, of course, we are doing on location. Sada, we are not in a studio where things are controlled. There were some days which were very crazy, yeah. right? What was the craziest day that you can recall? वैसे तो सर वी डिड द होल थिंग इन लेस देन अ मंथ सो एवरी डे वाज क्रेजी 21 डेज यस यस सुंदर ने मुझे याद करा है 21 20 व्हाट या एक्चुअली इन 21 दिन में फीचर फिल्म तो एवरी डे वाज क्रेजी दैट्स ट्रू दैट्स ट्रू व्हाट एम आई इवन या बट आई विल टेल यू द वन ऑफ माय फनेस्ट पार्ट्स एंड जो मैं फिल्म देखा तो मुझे वो याद है एंड आई हैड सच अ गुड टाइम यू रिमेंबर दैट पार्ट व्हेन आरिफ साहब इज एट द थिंग विद हिज फ्रेंड वो जिनको इनवाइट करता है उधर जहाँ पे वो सारा आइटम नंबर टाइप थी सो सो दैट शॉट ऑफ योर्स द ओपनिंग शॉट राइट ओ ट्वेंटी सेवन टेक्स ऑफ दैट शॉट फोर्थ हो चुका था तकरीबन बाय द एंड ऑफ स्लो सबकी देयर वाज द लास्ट शॉट वी वर डूइंग और मैं खाली सब बाकी जो सपोर्टिंग कास्ट भी थी वो भी जा चुकी थी क्रू को भी हम हल्का कर चुके थे क्योंकि इट वाज जस्ट आई वाज सब गाड़ी में सो गए थे आई थिंक और ठंड और जमीन पे मैं वो अजीबोगरीब वो आप शॉट देखे आपने तो देखा होगा ऑब्वियसली 
यू डेड इट सो मेनी टाइम्स यू आर सो कमिटेड टू दैट और एवरीवन वाज वो फ्लोर साफ हो गया था उस उतनी जगह से द फ्लोर यू हैड क्लीनड अप द फ्लोर विद जस्ट दोस स्टिक्स दैट वाज दैट वाज इनसेन मुझे उस दिन का सबसे फनी वाक्य वो याद है कि फिर वहां क्योंकि वो तो मेरा लाइक व्हेन द कैमरा इज ऑन मी बट उसके अलावा वो जो पीछे बैकग्राउंड में मैं तो मैं वो दैट सीन साइम डायरेक्टेड तो मैं अपनी टेक्स करने के बाद तो आरिफ और अदील का जब वो हो रहा था यू नो द कैमरा वाज ऑन देम तो मैं चार पाई एक पड़ी हुई थी एंड उस पर आई ऑलमोस्ट लाइक पास्ट आउट ऑफ एग्जॉशन तो आरिफ पता नहीं कोई पंजाबी का ही वॉज नॉट गेटिंग यू नो समथिंग लाइक कोई छोटी सी कोई डिटेल तो सब आरिफ का वो जो कह मैं नींद में उठ रहा मैंने कहा नहीं आ रहे ये वाला नहीं ये यू नहीं होता आरिफ वॉज लाइक कि एक डेड बॉडी उठती है झूठ के मुझे पंजाबी का कुछ पॉइंट करके पैक एम एक डोज नो विद इट स्पिरिट आई ऑल्सो फील मतलब अगेन उस सीन को अगर हम याद करें सो मेनी ऑफ आर द फ्रेंड्स लाइक अली काजमी और साथ शेख भी पीछे एक शॉर्ट में नजर आते हैं बिल्कुल परफेक्ट रूल ऑफ थर्ड वो भी हैं इवन लाइक सो मेनी अदर फ्रेंड्स ऑफ कवल जो ओलोमो पोलो में आते हैं देवर ऑल देयर एंड देन नॉट जस्ट दैट वो सुबह जो हम शादी वाला कर रहे थे उस पर आधा मेरा खानदान बैठा हुआ था कि मेहरबानों के दैट पेरेंट्स फॉर आस सो आई डू फील के हाउ वी टेक इट फॉर ग्रांटेड के फिल्म मेकिंग एक्चुअली सच ए ब्यूटिफुल फॉर्म ऑफ कलेब्रेशन जहाँ पर कोई अपनी गलतियों की एनर्जी भी लेकर आ रहा है कोई अपनी कभी अच्छाई भी ला रहा है कभी आपसे स्लिप्स भी हो रहे हैं बट it all feeds into the overall wo and despite whatever you know odds we were against everybody wanted to make it happen yeah. right yeah. down to the you know the the the, the problematic ones <laughs> let's not <laughs> name them but the phir bhi sabki niyat yahi thi ki ye ho jaye aur behtareen ho jaye you know khizar i mean some of the shots were so ambitious now when i recall so i just that shot jab wo जाते हैं और वो फादिल जिस घर से निकलता है वो नॉक करके कहते yes, हैं कि मेरा कार्ड yes, का है yes, yes, yes. मैं अब मुझे कोई कहे कि जी ये सीन अंदरून में आपने अंदरून में करना है और अपने लिमिटेड रिसोर्स में जहाँ लोग भी प्लांट होने हैं ट्रैफिक भी कंट्रोल होनी है वो उस घर में लाइटिंग भी होनी है आई मीन यू गायट कि ये नहीं हो सकता यू वुड से ये करना है एंड यू वुड से ये करना है and we would just go and like want to make it happen and we would apparently at the end it came together very nicely yes. yes and also you know kuch cheeze mujhe lagta hai ki how everybody sort of you know um played along whatever we had and how our say limitations or so to say disadvantages we never took them as a big drawback yeah. Yeah. like मुझे भी तो याद है वो जो सीन है जिसमें सिकंदर बैठा हुआ है और वो नान लेकर जाते हैं आरे उसका लाइटिंग डिजाइन खजर ने बिल्कुल एक फर्क सोचा होता कि गलियां ऐसे लाइट अप होंगी बट दैट कुड नॉट हैव बीन अचीव्ड लेटर ऑन राइट द एच एम आई एंड एवरीथिंग एंड देन आफ्टर दैट सीन खजर आल्सो ट्वीक्ड हिज स्टाइल टू शूट द आउटडोर्स बिकॉज़ अगर हम उस लाइटिंग के साथ आउटडोर्स करते हैं वो नहीं अचीव होने वाला है हमेशा उसी में राइट or uh, so i'm just saying just having that flexibility as creative people to to you know to breathe together ki ab hum sab yaar ek rhythm mein saans lete hain aur karte hain jo ho raha hai yahan pe um my first by the way on location sound for a film like dramo mein to aap karte hain but drama mein audio ka hum hi hota hai ki yaar ho rahi hai ho rahi hai as a director even you know sometimes audio wala bolta hai na ki koi issue tha to you be like then you're like move on because you know it will you will filter the yeah. hell out of it but either even like fairs yes. i mean it was so brilliant and you guys had to work very closely together because the jobs were divided ki people had to be wired and then unke sath rehearse banu kar rahi hai you and sundar sa manning other stations mm-hmm. and you know when january 2020 happened how did you feel <laughs> it was just a, in general it was a very weird time in 2020 because like we were the world was going through that whole बट तब तक अभी वही कि हमें वही शायद वहम था कि कोविड रिस्ट्रिक्टेड है और शायद इधर नहीं आया था मार्च में यू नो बट जस्ट अराउंड द फिल्म एंड दैट हैपन बिकॉज आई कैप्ट वंडरिंग मैंने कहा बाकी सब लोग क्या सोच रहे होंगे और क्या फील करते होंगे इट वॉज अड टाइम ऑनेस्टली स्पीकिंग इट वॉज अ स्ट्रेंज टाइम आई वे नेसेसरीली सैड बट दे वॉज अंस ऑफ डिसपॉइंटमेंट अफकोर्स अबाउट द प्रोजेक्ट बिकॉज दे वॉज सो मच अनेसेसरी नोज अराउंड एंड वी न्यू के देर इज फिल्म में कुछ ऐसा नहीं है 
mm. that's not what the story is about but the rest of the world they know and uh, eventually like we found out it's not releasing that covid happened and everything shifted like basically the way we worked the way we thought the day, the way we played everything like it, the whole dynamics changed and now we are here four years later that film releases <coughs> and it's like a whole traveling back in time mm. happening so acha on a lighter note jab aap log ne film bana li thi edit kar li thi i remember i had gone after the shoot i had gone back to islamabad mm. and you guys did a two three screenings koi i don't know sense board ke liye uh sense screenings ke alawa humne tech screenings kar rahe the hum jo fatma ne jab grade check karna tha ek to and i think sound ka bhi kar rahe the so do to hamari tech screenings thi and then the sense screenings yes. yeah so i remember being invited to a couple of them ki yaar hum screen kar rahe hain aaj all let's watch it tech screenings yes, yes definitely yes. because sense screenings mein to we can't go yeah. what tech screenings thi na basic crew ko kya we are all kar rahe hain to kyun see uski karne ke liye basically bilkul to i couldn't come and main nahi aa sakta main islamabad mein tha kaam chal already the person i was working with he had given me like a month or i couldn't say ki ab maine film dekhne jaane to i remember thinking very chill okay ki yaar ab jab cinema mein lagegi na fir opening day pe jaake dekhenge fir mere pe hum acche suit pehen ke jayenge sare kapde mere da never happened i was like shit dekh hi lete us par we will make that happen i don't know हम इसको बड़ी स्क्रीन के ऊपर भी किसी दिन लगा के अपनी खुशी के लिए देख लेंगे कोई बात नहीं बट हैव यू सीन हाउ पीपल आर ओनिंग इट लाइक द सो मेनी लाइक को वर्किंग स्पेसेस और यू नो छोटे छोटे कल्चरल स्पेसेस जो होते हैं वहाँ पे लोग खुद स्क्रीनिंग कर रहे हैं यूट्यूब से ही चला रहे हैं एंड थैंक टू टेक्नोलॉजी मतलब यूट्यूब पर हमने फोर में डाल दी विद सब टाइटल्स इन एवरी तो मुझे बड़ी खुशी होती है कि चलो भाई एंड दिस एंड फोटो हो उसके हम देख रहे हैं एंड नॉट जस्ट हियर इंडिया में एक चंडीगढ़ के अंदर कोई बच्चे हैं और उन्होंने अपनी कोई एक दिन ऐसी मुझसे कोई पोस्ट यू नो आई मीन इंस्टाग्राम एंड द वर्ल्ड ऑफ दिस यू नो दिस वेब जिसमें हम सब कनेक्टेड हैं तो बैठे हुए हैं और माई हार्ट वॉज वॉम्ड एंड लाइक जस्ट फुल ऑफ लाइक यू नो जस्ट ग्रेटिट्यूड एंड लव तो हाथों के नोट्स बनाए हुए हैं नोटबुक्स के ऊपर एंड देन दर इज अ मोन्टाज एंड ऑल डिस्कसिंग द फिल्म एज इफ कि कोई यू एन की पॉलिसी बन रही है ना सीरियसनेस के साथ आई डोंट नो आई थिंक आई एम जस्ट वेरी वेरी ग्रेटफुल दैट यू नो वन हैज दिस अपॉर्चुनिटी टू टेल अ स्टोरी एंड देन दैट स्टोरी हेल्प्स पीपल कनेक्ट और टॉक अब शुरू से मैं ख्याल हमारा कभी भी नीयत ये नहीं थी कि ओ हम माशरे में कोई सुधार लाने के लिए कोई यू नो बना रहे हैं चीज़ बट जस्ट टू बिगेन कॉन्वर्सेशन अराउंड एंड अभी ऑफ कैमराज यू वे के आर स्टोरीज वी यूजली आर अंडर द प्रेशर के कॉमर्स पहले आ जाता है मार्केटिंग पहले आ जाता है सेठ आ जाता है पहले इसको रख लें उसको रख लें वो फॉर्मूला बट इस पिछले दस बारह साल में कुछ कुछ फिल्में तो आई हैं जो कि हम एटलीस्ट ये कह सकते हैं हमारी कहानी यस डेफिनेटली और हमने जब ये आपने रिलीज की है उसके बाद जितने लोगों ने देखी है तो दो दो तीन बहुत कॉमन थीम्स थी उनके रिस्पॉन्स में जैसे उन्होंने फिल्म को देखा रिसीव किया वन वॉज ऑब्वियसली के दिस इज आर स्टोरी राइट दिस इज सम आई रिमेंबर मैं तब दो तीन दफ़ा देख चुका हूँ फैमिली वॉज रेडी एक्साइटेड माई फ्रेंड्स वेरी रेडी एक्साइटेड तो मैं दो तीन दफ़ा डिफरेंट डिफरेंट लोगों के साथ बैठ के ग्रुप्स में देखिए This time I was watching it by my family and मेरी ये छोटी कजन है एंड शी वॉज बुल लुकिंग एंड शी लाइक यार मुझे डबल एंगजाइटी हो रही है क्योंकि हमारे लोग हैं हमारी कहानी है ठीक है और तो एक तो ऑब्वियसली एक वो सेंस ऑफ ओनरशिप के यार ये हमारी कहानी है दिस आर कल्चर दिस आर सिटी दिस आर पीपल दिस इज आस राइट फिर दूसरी चीज़ सबकी ये थी अगेन वो ही कॉमन थी कि यार ये बैठ की हुई थी फिल्म एंड देन थर्ड वॉज द फैक्ट कि यू नो हाउ समथिंग out of context in today's culture can mm. get you banned so quickly mm. because the, because of technology because of internet and all this is actually jo hamare main character ke sath hota hai ki ek out of context cheez nikalti hai and it tarnishes his whole mm. life right ironically that's what happened with our film as well sir wo to ek ajeeb experience tha maine kaha log itna flowery karke bata rahe hain na ki oh art imitates life and now life is imitating <laughs> art sunne mein badi fancy and you want to feel important but suddenly you're like no i mean Uh, yeah. it was scary yeah yeah all I of us went through a rahat yes. khaja like yeah yeah and you were so you received a lot of like negativity and stuff but we i i feel ke bagair se ke elan uh, kiye just these little life lessons that people thought that they could take away from the film in itself i feel is an achievement that 
ऑल ऑफ अस शुड टेक प्राइड इन एंड शुड टेक ओनरशिप ऑफ के ये हमने मिलके दिल से जो बात कही वो वहाँ पहुँच गई जहाँ उसको पहुँचना था uh, अब लोग भी uh, एक डिफरेंट नज़र से फिल्म को देख रहे हैं वो भी uh, उस सारे गलत नॉइज के अलावा दे हैव देर ओन ओपिनियन एंड गुड और बैड और वट एवर यू नो दे कनेक्शन टू आस्क यू के इतने सालों के बाद अब जब वही फिल्म जिसका हिस्सा भी रहे हो यू न्यू के सीन्स कैसे शूट हो रहे हैं क्या तो अब एक वो अच्छा वाला डिस्टेंस बना दैट यू कैन लुक एट इट एज समथिंग ऑन इट्स ओन ये क्या है यू कैन अच्छा वैसे तो मेमरीज इतनी इंटेंस नहीं गए मुझे सीन में याद भी आ जाता था सब पीछे क्या चल रहा था देख के उधर क्या हो रहा था जहाँ कैमरा नहीं है बट या डेफिनेटली एज ए फिल्म एज ए पीस आई रिली एंजॉय मेरे जो सम सीन्स आई रियली लाइक फॉर एग्जाम्पल Uh, of course, Samia ji. Every time she would come on screen, it's just like a presence in its own. It's light. Yes. It's and, light. Yes. It's this glow. Yes. And Arif Saab and unke jo scene the, they were so cute. They were so lovely. And isn't it really heartwarming how people are now calling it a romance also? Okay, I think it's a love story. Yeah. For Khanda or Rahat ki and that's uh, very, that feels that's, very sweet. Yeah, yeah, definitely. Or every time they would be on screen, like that scene where he's brushing her hair. वो पहली दफा अपना वो कैफेस कर रहे हैं और डांस वो देन देयर इज दिस पॉइंट वेयर शी शी फाइनली गोस एंड शी इज लाइक क्या जरूरत थी इस एज में इस मोटापे के साथ कि ये डांस करने बोलते कर रहे तो नहीं निकल गया वो इतना क्यूट सीन था वैसे है सुमरे एस मोटापे नाल डांस करने दी लोड की सी ओ कीता ही तो नहीं सी फिर निकल गया सी साइज एट दैट टाइम वेन वो ही शी इज़ हेल्पिंग हिम रिसाइड वो हलवा बना रहे हैं और वो उनको सो ब्यूटिफुली इन थोड़ा परवा आखो ना जिमें पहले आखते होंगे सो ढिडो लू लू बिच शौक चंगे all of their scenes were like wo to jab bhi camera pe aate the they were like my favorite scenes uske alawa that scene i really like wo jo chhat pe apologize karne ke liye aur wo jo sara scene hota hai wo wo that was really cool throughout like that ravi wala you remember that wo wo to shoot bhi humne jis tarah kiya tha i think subah i think hame kafi der jab hum pahunche to we were like okay where is the river we are supposed to because it was all fog yes, right yes, dur yes, dur yes, tak yes. wo fog kya wo fog and smog yes. ka jo bhi ek mixture yes. ab hame milta hai बट दैट वॉज ब्यूटिफुल वो जब उसको मना करते हैं फिल्म में जब वेन इट्स द क्लाइमेक्स वेन दे डोंट लेट हेम डिसाइड एंड ही हैज टू वॉक बैक दैट सच अ हार्ट ब्रेकिंग यू लाइक यू ट्राई विद द प्रोटेक्टनेस एट दैट पॉइंट ऐसा साल ना थोड़ी जी पाबंदी की थी सिर्फ कोई लोग नाच पढ़ेंगे जिन्हें इनवाइट मिले उन्होंने जाके कह वो शेयर किए नाच तो मैं इस साल भी पढ़ दी है अंकल मसला है कि होर भी लोग नहीं चाहते कि तुम नाच पढ़ो अंकल जी आप चले यहाँ से आपकी एंट्री मना है कौन है मैं वॉलंटियर हूँ आप कौन है कार्ड है आपके पास ओ भाई आराम से बात कर मैं भेज रहा हूँ इन्हें and the magic अच्छा remember we had the music के first drafts ready already ना before the production yes yes तो वो तो उसी वक्त से favorite थे film पे भी like during the production I was listening to them film के बाद I was listening to them and then now when you see them like with the visuals and the story mm-hmm. at that point it just comes together so beautifully i know people i know friends who actually cried acha se mitra diva de actually cry at that point just mm. listening to that song at that time in that that point in the story with the character so it just just through and through and there's that connection i feel like how beautiful is that idea that you know wo kirdar hum nahi hain wo duniya shayad exactly hamari duniya nahi hai lekin i think insaan ka insaan se taluq yahi hota hai that you somehow find that you know uh, connection yes and uh, एम्पथी इन्वॉल्व होती है खुद ही देख के आप बट इट वुड बी पॉसिबल अगर वो एम्पथी और वो सेंसिटिविटी हम सब की तरफ से ना गई हो यू नो सो इन वट एवर पोर्शन एंड क्वान्टिटीज दैट यू नो वी ऑल कोड कॉन्ट्रीब्यूट वी डिड 
थैंक यू फॉर बींग पार्ट ऑफ जिंदगी तमाशा थैंक यू फॉर बींग देयर आई नो कि इवन फिजिकली या एविडेंटली उस सारे ट्रबल के दौरान में भी अगर कोई मौजूद नहीं था आई हैड दैट श्योरिटी एंड दैट कम्फर्ट इन माई हार्ट दैट यू नो माई टीम इज देयर लाइक यू नो दे स्टिल इफ नीडेड दे विल दे विल इंश्योर कि यू नो हम अपनी फिल्म को कैसे ओन करेंगे सो ये वक्त गुजरा जो उसको हम भुलाएंगे एंड आई जस्ट वॉन्ट टू थैंक यू एंड कलेक्टिवली वॉन्ट टू रिक्लेम जिंदगी जिंदगी तब जबान भी जो है ना वो इमोशन जो है ना वी विल रिक्लेम जिंदगी तमाशा एंड वी आर रिक्लेमिंग जिंदगी तमाशा एज समथिंग दैट वी डिड टूगेदर एंड इट्स अ फैक्ट दैट कैन नॉट बी रिवर्स्ड नहीं थैंक यू सो मच थैंक यू थैंक यू साहब